Depuis plus d'un an, le monde est frappé par des chocs sans précédent dans notre histoire récente. Chocs sanitaires, chocs économiques, chocs climatiques, qui viennent s'ajouter aux transformations profondes, démographiques, technologiques, que nous connaissons et qui bouleversent en profondeur nos sociétés. Il y a donc urgence. Urgence à accélérer la transition de notre modèle de croissance. Urgence à changer maintenant. C'est précisément ce que votre conférence, Change Now, entend porter. Ce que vous mettez en avant aujourd'hui, c'est en effet une formidable dynamique d'innovation, non pas de mots, non pas de grands principes, mais des actes, des initiatives concrètes pour le climat, la protection de la biodiversité, le changement des pratiques de production dans l'industrie, la mode, la mobilité, l'agriculture, portées par des entrepreneurs, des entreprises, des villes, des États, des organisations internationales, qui tous font bouger les choses. La France prend toute sa part à ce mouvement. La promotion d'un capitalisme plus responsable, d'un nouveau modèle d'entreprise, est au cœur de notre action depuis 2017. La prise en compte par les entreprises des impacts sociaux, environnementaux, de leurs activités profondes et l'intégration de ces impacts dans le cœur du financement et de ce qu'est l'entreprise est ainsi inscrit dans la loi française. Et nous allons plus loin. Les entreprises qui le souhaitent peuvent désormais inscrire dans leur statut leur raison d'être, leur raison au regard des grands enjeux de nos sociétés. Sous l'impulsion de la ministre Olivia Grégoire, une grande plateforme de l'impact va être lancée qui réunira les entreprises les plus en pointe. Un capitalisme plus responsable. C'est aussi un capitalisme qui sort du court-termisme pour retrouver le goût du temps long de l'investissement, le seul qui permet les changements profonds, le seul qui permet, au fond, de prévoir pour éviter d'avoir à gérer dans l'urgence et simplement réagir. Tout le monde parle aujourd'hui de résilience face aux crises. Seul le long terme et l'investissement permettent vraiment d'y faire face. Voilà pourquoi je me suis tant battu pour le plan de relance européen, qui doit faire de l'Europe une avant-garde de l'économie décarbonée. Voilà pourquoi aussi je me bats pour mobiliser le secteur privé, faire en sorte qu'il investisse autrement. La Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD, c'est cela. Les sommets One Planet qui ont permis de réunir des coalitions de fonds souverains, de gestionnaires d'actifs, de private equity, de banques centrales, de régulateurs, c'est cela. Et nous allons plus loin. La France a décidé de se doter d'un cadre légal faisant la pleine transparence sur les impacts extra-financiers des investissements qui concernent jusqu'aux impacts sur la biodiversité. C'est tout simplement le cadre le plus ambitieux du monde. Et notre objectif sous présidence française de l'Union européenne, et d'européaniser ce cadre et de rendre cette ambition pleinement européenne. Oui, cette grande accélération du monde que nous vivons, qui rebat toutes les cartes, j'en suis profondément convaincu, peut être une opportunité. Cela fait maintenant des décennies que tout le monde dit, dès que nous connaissons une crise, qu'il faut réformer le capitalisme, que les choses doivent changer. Vous le faites, nous le faisons en pratique, en conjuguant nos forces, pays européens, public et privé, nous pouvons être le continent de l'économie bas carbone de demain, le continent de la vraie transformation de notre économie de marché. Cela commence maintenant avec vous, avec Change Now, et je vous en remercie.